А, Катя, ну, не обязательно, чтобы вас угу. было видно, в конце концов. Хорошо. Главная презентация и голос. Ага. Угу. А, ну, напомню, что герма – это такой специфический тип античной скульптуры, который первоначально относился к монументальной статуе в виде четырехгранного столба, увенчанного головой бога. Они существуют в Греции, начиная с механического периода, ну, с конца VI века до нашей эры, неизвестно. Но уже в V веке до нашей эры особенностью герм стала тенденция к закреплению в традиции их изготовления архаистических и раннеклассических черт, благодаря чему гермы представляют собой один из самых ранних примеров возвратных и длящихся стилей в античной скульптуре. Со временем расширялось количество иконографических разновидностей, спектр материалов, из которых их изготавливали, спектр персонажей, которых изображали. С IV века до нашей эры появляются таракотовые миниатюрные статуэтки, причем для мелкой пластики динамично адаптировались приемы и новшества, известные уже по моментальной скульптуре. Появлялись какие-то свои новые варианты. Ну, при, при раскопках античных поселений гермы обычно учитываются наряду с другим таракотами. Безусловно, это правильно. Их, их изучают либо как часть археологического комплекса, либо в связи с, вот этим, с материалом, из которого они изготовлены. Но мне кажется, что интерес представляет и рассмотрение этих памятников именно вот в русле развития типа скульптуры и в связи с местными какими-то традициями почитания гермеса. Я в основном буду говорить про херсонес, пантикопей, горгипи и фонагарию. Но ну, вот на карте их тут можно посмотреть. Херсонес – это вообще очень интересно в этом смысле место, потому что, с одной стороны, там была найдена реплика Гермеса Пропилея, скульптора Алкамена, одна из самых ранних реплик такого типа, относится к IV веку до нашей эры. С другой стороны, там известно и эпиграфическое свидетельство почитания Гермеса, в частности, вот гимн первого, второго века на ОВЭ. Но в то же время там практически не представлены таракотовые статуэтки. В частности, вот не так давно вышел каталог таракота античного Кармахерсанеса и его ближней сельской округи, и там буквально одна статуэтка, причем нетипичная, это полуфигура эллинистического времени, ну, не самый частый, прям, скажем, тип скульптуры, она, скорее всего, привозная. И вот такое местное традиции изготовления миниатюр миниатюрных статуэток, похоже, что в этом городе не существовало. С Пантикобеем тоже все очень любопытно. В коллекции Керченского музея хранятся три монументальные гермы. Это... Герма Димарха, она была найдена на, терри... на территории Таманского полуострова, около Станизовского лимана. То есть, получается, это э, азиатский воспор фактически, но просто, наверное, можно ее здесь рассмотреть, раз уж она относится к коллекции этого музея. Э, герма Диметра была найдена на горе Митридат, и в коллекции этого же музея вот, хранится герма Геракла, вот такого, такая тут, э, ну, что про них можно сказать сразу? Они все мраморные, и это сразу э, наводит на мысль о том, что они все привозные и не были здесь изготовлены. Э, каждую из них приходится рассматривать отдельно, потому что э, э, они все представляют собой какие-то ну, такие исключения. Герма Димарха, из них датирована лучше всего IV веком до нашей эры, потому что там есть надпись. Ну, это двусторонняя герма, ко всему прочему. С одной стороны, там мужская полуфигура, с другой стороны, обычное такое погрудное изображение, как это часто встречается. 
Ну, вот, тем не менее, вот это тоже такой интересный пример. Это термоспосветительная надпись, то есть она была посвящена родителям Урани и неким Димархам. Герма, так называемая Диметрия, гермобогиня, она довольно, ну, она больше, она, это монументальная герма, и верхняя, верхняя ее часть, которая была найдена тоже, к сожалению, вне контекста. Это случайная находка на горе Метридат. Возможно, имела отношение к какому-то небольшому святилищу, но она нетипична, потому что это э, герма-богиня. Герма женского божества появляются не рано, поэтому, скорее всего, датируется она первым э, веком, до первым веком нашей эры. Э, ну, по поводу герма Геракла можно сказать тоже, что это, скорее всего, вещь не ранняя, просто по технике исполнения. Ну, вот тоже она не совсем не совсем обычная. Из того, что -то найдено было в антикопее и имеет отношение к то, точно к какому-то археологическому комплексу, это вот помещение 2 на этом чертеже, обозначено римской цифрой. Это гермы, которые сейчас хранятся в государственном Эрмитаже. Они ну, по контексту датированы вторым веком до нашей эры. Это герма Геракла с рогом изобилия и э, герма Гермеса, по всей видимости. Обе они интересны тем, что сделанные из известняка, уже это из местного камня, э, демонстрируют ряд э, признаков, э, присущих в боспорской скульптуре, такое плоскостное э, изображение некоторых деталей, э, и в то же время используется такой иконографический тип, который, в общем, не так давно появился и в, на тот момент в скульптуре, ну, в общем, греческом контексте, так скажем. Что касается Герма Гермеса, она еще интересна тем, что вот такой ранний классический ее тип и трактовка волос, например, с бороды, она, в общем, ну, вот ей трудно найти прямую какую-то аналогию. То есть это не буквальный повтор. Интересно, терракотовая пластика, но она, в общем, достаточно известная. Это находки, в основном, сделанные на некрополе Пантикопея. Статуэтки очень с разнообразными сюжетами. Это и Гермес, и Тионис. И вот даже есть такой интересный вариант э, рот э, с гусем, к э, которому вот эта керма, судя по разнице э, высоты э, пьедестала, в общем, сюда добавлена уже как-то э, потом, уже за один числом, что называется. И вообще видно, что в этой эллинистической такой, э, э, скульптуре э, ну, добавление вот кермы, оно, в общем, имеет такой довольно произвольный характер. Часто обыгрывается мотив опоры, ну, в греческом языке это похожие слова, поэтому это и в архитектурной скульптуре встречается, и вот в Таракоте тоже, видимо, копируется. Интересно, что здесь существует одновременно изображение гермеса антропоморфного и новоспория, и в виде керм. То есть это не всегда так бывает, потому что, например, на оптических надгробных стелах, скажем, не встречаются изображения герм, встречаются только изображения э, гермеса полностью антропоморфного. Ну вот здесь все существует одновременно. Э, то есть, ну, из находок на территории Гордейки есть такой рельеф, где есть тоже изображен, да, тоже довольно поздний, где изображена герма на торце рельефа. То есть это вот тоже такая функция, как, возможно, как в архитектуре и скульптуре. Для Каркипии вот как раз и азиатского Боспора очень характерны находки таракот, таракотового керна миниатюрных. Это находки были сделаны на территории городища. У них нет прямого контекста, то есть они были найдены уже в вымостке, то есть они не в том месте, где они, по всей видимости, использовались. Ну и для них интересно, что установлена связь с существованием в этом месте гончарной мастерской, то есть они вполне могли изготавливаться на месте и декорировались вот по-разному на передней поверхности, у них вот иногда появляется кадуцей, 
вот справа видно такой фигурный. И, в общем, ну, несмотря на такой очень лаконичный образ, тем не менее он чем-то разнообразится. Ну, вот, наверное, надо заметить, что вот у двух центральных герм пьедестал добавлен. Это уже реставрационное дыхание. Алексей Александрович Малышев, который проводил раскопки на территории Азиатского Боспора, в частности, в Утроевском городище, обратил внимание, что находки, сделанные там, вот тоже похожи на то, что было найдено на территории э, Горгипии. Ну, вот здесь вот эти таракоты культовые, которые он так определяет. Здесь вот видно, что и форма вот, Кадуце, и Фал, они периодически совпадают. К сожалению, они находятся в разных музеях, поэтому сравнить их напрямую сложно. То, что я показывала выше, это музей, который находится в городе Анапа, а вот материалы новороссийской экспедиции, соответственно, хранятся в Новороссийском музее, поэтому сравнивать их напрямую сложно. Вот находки на некрополе Горгипии. Там, конечно, разнообразные таракоты найдены. Но вот в том числе вот такая скульптурная группа таракотовая, миниатюрная, с юношей, которая на нее опирается. Это такой, ну, часто тоже встречающийся тип. Иногда это бывает Дионис, который опирается на герму Диониса. Иногда вот просто юноша у гермы. В связи с этим, конечно, возникает вопрос, поскольку они примерно одного времени, в какой степени эти таракотовые рельефы можно было бы соотнести, таракотовые фигурки можно было бы соотнести э, с восточно-греческой традицией изображения герм на надгробных стелах, где вот тоже похожий, э, похожий сюжет да, да, довольно часто встречается. Ну, э, ну вот типично паспорский, больше нигде не встречающийся вариант э, Изображение гермы – это так называемые золотые индикации. Еще Ростовцев для них установил прототип. Это медная монета с монограммой бета-альфа-эпсилон, которая относится к 8-10 годам нашей эры. Сама по себе монета оказалась очень редкой. И что означает эта монограмма, как я понимаю, тоже до сих пор не расшифрована. Но что интересно, именно вот копии с этих монет находят и в в могилах первых веков нашей эры и на территории Пантикопея, и на некрополе Фанагории. Недавно вышла публикация Абрамзона и Алексея и Ольги Ворошилова, которая была посвящена специальное исследование этих золотых индикаций, их состава этих материалов и так далее. Но Толкование, которое предложил Ростовцев, мне кажется, можно вполне принять и сейчас. Он считал, что этот символ герма и сам материал, первоначально существовавшей этой монеты, обол Харона, символизирует обол Харона, поэтому именно эта монета была выбрана вот как прототип для этих золотых вещей. Ну, что касается фонагории, то там, как я понимаю, существует большое количество находок, в основном фрагментарных. Но там есть интересные образцы герма. Вот, например, в этом музее сейчас хранится такая терракотовая герма Дионис, очень хорошо детализированная. На мой взгляд, представляет тоже большой интерес, потому что ну, такой интересный эллинистический тип. Ну, что еще хотелось бы, наверное, пометить? С таракотами, в общем, конечно, так существует та проблема, что они довольно часто фрагментированы. И все эти изображения, к сожалению, пока не сведены в какой-то единый корпус, который позволил бы сравнивать разные памятники. Ну, эту работу мы сейчас постепенно начинаем. Надеемся, что спор предстоял вам ее первый результат. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Валерьевна. И вы даже да, более-менее уложились. Но мы давайте сейчас послушаем Ольгу Юрьевну Соколову, а потом уже зададим какие-то вопросы и обсудим эти три при Черноморских доклада, да? Кать, закройте, пожалуйста, свою презентацию, чтобы Ольга Юрьевна могла свою открыть. Вот сейчас. 
Будьте добры.